السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يقول سبحانه إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين شب جدا شب دي ربايا بونا را مسلم ترون او جبا شماد آج كري آلو چنان شروع تي آمي آپنا در كي اتن تو گلوت تو بونا اكتو بيشوئي شطر کو قرار جننو مولو تو آج كري آلو چنان انشو گروخن اتمود دي آمرا بيبننو سوسال ميديا مادهومي अवगत होते पे खारेजी सम्प्रदाय कि मुस्लिम युवक के तरुण के मुस्लिम समाज श्रेष्ठ आलेम विच्छिन्न करार्जन तक दूरे सर नार्जन विभिन्न भाव षड़े लिप्त रही मूलत आज के आलोचना आलेम बिुदे तरह विशोधागार बिुदे बाध्य हई जुब समाज के तरुण के सतर्क करार्जन मूलत ये आलोचन अंश ग्रहण करी आशा करबर तरुण समाज ये विषय की उपलब्धि कर आज के जरा ईश्वरजे लिप्त रही है जरा इसलम बिुदे मुस्लिम ओलाम कलम बिुदे जरा षड़ कर ते बेपारे सतर्क हबें और निजेरा तरह के निजेद के दूरे सर रखबें ये चेष्टा अब्हत रखबें आलोचना के हमरा जेबा भी अपना देश हमने पेश करा जुन्नो आज केर ये छंकी तो आलोचना के जेबा पेश करवो शुरू होते से प्रथम ही आमी प्रश्न की बाबे कुलतो पुनो दूसरी बीचे रिश्ते आकर्षण करवो एक नहीं चुनो भी सल्लाह वली उसल्लाम आमदर के फितना थे कि शतों को करें चम क्या नो की कारण नबी सल्लाह वली एक विषय चुनिए प्रथम दिशा आकर्षण कर बो तो हम लोग जानी फितना उपभात आते हैं थक बे क्या मत पड़ जन्तो जरा इतिहास में फितना करें छे तादेव उन्हें शायद दोषों जरा आते हैं तारा समाज के मुद्दे फितना कर बे एवं फितना चे कोरा जन्नो जो तो प्रोसेस चल रही छे शे प्रोसेस टा चला बे ताई नबी एर पर आमी खारेजी दे पुरी चोए एवं तादर के अमर की भावे चिंते बाल कारण खारेजी संप्रदाय विभिन्न लेबास है विभिन्न समय समय पुरी बदतों ने इतिहास रे पुरी बदतों ने तारा विभिन्न नाम दिए आमादेर समाज रे मुद्दे विभिन्न धरने रोपोतो प्रोता रोपोचेस्ट का चली जाते हैं ताई तादर पुरी चोए करे देव ये खारेजी देर शकल अपतत पड़ता थे कि हमरा, हमारे मुस्लिम जुबो समाज देर के, हमारे शतर को कुत्ते परी, एवं तादेक के चीने, तादेक पुरी चोरी है, तादेक थे कि हमरा निजी देर के मुक्त रखते परी, तादेक थे कि हमारे मुक्त होते परी। तीन नंबर जब विषय तुष्टी होले ऐ, आज के वो खारेजी देर इमाम शो हो, � एवं ये उपजोग कुलों किसी उपजोग नहीं है, अमरा अपने देश में शेयर करवो, क्यों ना तो उपजोग, तारा आलम दे जुद्धी है तो उपजोग करा कारण कि आलम आलम देर के छाया की तारा हर काउ के पाए ना, एर कारण कि ये विषय शंपर के कोई ठीक होता अपने देश हमने पेश करवो, एर पर सर्वशेष आमी जे विषय टी � एक शौर्यजन तेरे माध्यम में बोलो तो मुस्लिम उम्मा की की खोटी कोशिश तो होई चाहिए कौन दिखते हैं खोटी कोशिश तो होई चाहिए किमा में खोटी कोशिश तो होई चाहिए आधो की तरह तंदरे जेस्टर माध्यम में मुस्लिम उम्मा को न कुल्लान भाई ने चें और तो बाको न कुल्लान करते पेरे चें ना कि तंदरे योपचेस्टर प्रथम ही आमी बोलते चाहिए अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसेर मुद्दे जादे के 
জাহান নামের কুকুর বলেছে জাহান নামের কুকুর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সেই খারিজ সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের ছদ্ম নামে আত্মগোপন করে নিজেদের পরিচয় গোপন করে বিভিন্নভাবে মানে চাটুকারিতার মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে মুসলিম উমার দায় ইদ আল্লাহ যারা দাওয়াতের কাজে লিপ্ত রয়েছে যারা আমরি বিমার উপর নিহাল মনকারের কাজে লিপ্ত রয়েছে যারা মুসলিম উম্মাকে লাইট হাউস থেকে আলো বিতরণ করে আলোকিত করছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়ে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তাই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মূলত আমাদেরকে সোচ্ছা হতে হবে এই ষড়যন্ত্র আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে অন্যথায় আমরা নিজেরাও মূলত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যাব অথবা ষড়যন্ত্রের যেই ক্ষতি রয়েছে সেই ক্ষতি থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারব না তাই আসুন এ বিষয় সম্পর্কে আমরা প্রথমে আল্লাহ সুবাহ তালা যে কোরআন মধ্যে বলেছেন সেটি আমরা স্মরণ করে দিই এটি একটি ফেতনা ফের তার বিষয়ে কোরআনি করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন বারবার বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনি করিমে সুর আল বাকার মধ্যে সাদ করেন আল ফিতনা কাছি ফেতনা হচ্ছে মূলত হত্যা যজ্ঞে ছিল জঘন্য মারাত্মক আসলেই তাই আপনি একজনকে হত্যা করলেন এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিকে হত্যা করলেন ওই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হল কিন্তু আপনি যখন ফেতনা করলেন ফেতনার মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলিম হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা তাদের ইমান আকিদা আমল মানহাজ সব কিছু ধ্বংস করে ফেলুন সুতরাং এটি অত্যন্ত জঘন্যতম কাজ তাই আল্লাহ সুবাহ তালা এই ফেতনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন ইমানদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন তোমরা ফেতনাকে ভয় করো ওই ফেতনা যে ফেতনা তোমাদের মধ্যে যদি কোনো কারণে এসে যায় তাহলে এই ফেতনা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যে যারা জালিম রয়েছে তোমাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী রয়েছে পাপাচারী রয়েছে অপরাধী রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকে পাবে না বরং এই ফেতনা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আজকে যখনই কোনো সমাজের মধ্যে আজাব আসে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন আজাব নেমে আসে সেখানে যদি কোনো সৎকর্মশীল ব্যক্তিও থাকে যদি কোনো আল্লাহ বলিও থাকে তিনিও সেই ফেতনা থেকে সে আজাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না কারণ হচ্ছে তাকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে ওত্যা কুফেতনা দেন সুতরাং ওই ফেতনাকে ভয় করা আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করব আমরা সতর্ক হতে পারিনি ফেতনা থেকে ফলে ফেতনা আমাদেরকে পেয়েই বসেছে বন্ধুগণ মুসলিম উম্মার প্রথম যুগ থেকে ওই ফেতনাবাজ খারিজি সম্প্রদায় মুসলিম উম্মার ক্ষতি সাধন করার জন্য বারবার বিভিন্নভাবে ফেতনা সৃষ্টি করেছে শেখুল ইসলাম ধাইমিয়া রহমতুল্লাই মজবু ফতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ করেন তিনি বলেন আউ্বালু ফেতনা তিনি খরাজাতুল ইসলাম ফেতনাতুল খাওয়ারিজ যে ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফেতনাটি মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার জন্য মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করার জন্য মুসলিম উম্মার ক্ষতি সাধন করার জন্য যে ফেতনা মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে যে ফেতনা প্রসার লাভ করেছে সেটি হচ্ছে খারেজিদের ফেতনা আমরা জানি তারাই সর্বপ্রথম আলী জেব নাবি তালেব রেজি আল্লাহ তালানের বিরুদ্ধে ফেতনায় লিপ্ত হয় এবং এর একটু আগেই তাদের সবচেয়ে বড় মুরুব্বী আবদুল্লা ইবনে সাবা আলী আহুদি মূলত সেই মূলত এই ফেতনার মূল সু এবং এই ফেতনা মূলত তার কাছ থেকেই শুরু হয়েছিল আজকেও তাই আজকে যারা এই ফেতনা করছে তারাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করছে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আলী আহুদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে মূলত এই মুসলিম উম্মাকে বিভিন্নভাবে ফেতনার মধ্যে নিমজ্জিত করার জন্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিমজ্জিত করার জন্য আজকে মুসলিম উম্মার মধ্যে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে আসুন এই সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিউসাল্লামের কয়েকটি হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরি রসুল উল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সাদ করেন বাদরুবিল আমি মুসলিম ইমাম আহমদ রহমতুল্লাই 
তার মুসনাদের মধ্যে হাদিসটি আবু হুরা রাজি রাজনকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে তোমরা ফেতনা প্রসার লাভ করার আগেই তোমরা তোমাদের নেকামুলগুলো গুছিয়ে নাও এগুলো প্রতি তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও পারো কাজগুলো করে নাও এই উত্তম কাজগুলো করে নাও কারণ ফেতনা তোমাদের মাঝে এমনভাবে আসবে তাতে তাই লেইলির মুদ্দিম অন্ধকার রাতের নিকোষ অন্ধকার যেভাবে একের পর এক মানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসে ঠিক সেটাও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসবে তোমরা বুঝতে পারবে না যে কত ভয়ঙ্কর হবে সেই ফেতনা আদার রসুল সাল্লা বলি ইসলাম এই ফেতনার ভয়াবহতা এমনভাবে উল্লেখ করলেন যেটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের উপলব্ধির অনেক অনেক বাইরে তিনি বললেন সকাল বেলায় একজন মানুষ ইমানদার হিসেবে সকাল বেলায় উপনীত হবে সকালে ইমানদার থাকবে ওই সে কাফের আর বিকেল বেলায় সে কাফের হয়ে যাবে বুঝতে পারবেন তা এত ফেতনা এমন ভাবে জড়িয়ে যাবে বুঝতেই পারবে না কোথায় তার ইমান চলে গিয়েছে কিভাবে তার ইমান বিক্রি হয়ে গিয়েছে অথবা কিভাবে তার ইমান ধ্বংস করে গিয়েছে ঠিক ওই মিনান বিকেল বেলা ইমানদার থাকবে ওই উসলু হুকা ফেরান সকালে দেখবে যে সে কাফির হয়ে গিয়েছে যাবি উদিন হুবে আরো দেখবি না দুনিয়া কালিন দুনিয়ার সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য নিছক স্বার্থের জন্য সে তার দিনকে বিক্রি করে ফেলবে সে বুঝতে পারবে না আজকে তাই হচ্ছে আজকে যারা ফেতনা করছে তারা আমাদের যুব সমাজ যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের জ্ঞান কোরআন হাদিসের গভীর জ্ঞান যারা রাখে না তারা শুধুমাত্র তাদের চাটুকৃতার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যমে আজকে সবচেয়ে বেশি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে সকালবেলা একজনকে দেখা গিয়েছে তিনি সহি আকিদার বিশ্বাসী সহি আকিদার কথা বলছেন একদিন পরে দুই দিন পরে সাক্ষাৎ হলে দেখা যায় যে তিনি উল্টা পাল্টা কি বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি লোকদেরকে কাফি সাব্যস্ত করে ফেলতেছেন তিনি নিজেকে ইমানদার সাব্যস্ত করে আর তার বাইরে যারা আছে সবাইকে মুনাফিক কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে ফেলছেন কেন ওই নিজের ইমানকে সে বিক্রি করে ফেলেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি নিজের ইমানকে সে ধ্বংস করে ফেলেছে বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম আমাদেরকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন এই কাজ থেকে আসুন বন্ধুগণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম ওই ফেতনাবাজ মারেকা সম্প্রদায় খারিজি সম্প্রদায়ের সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম সৈ বোখারি হাদিসের মধ্যে বলেন এই হাদিসটি আবু সৈদ খুদ্রি আদি আল্লাহ তান্দ্র বলে তিনি বলেন যে তার অবস্থান হবে এই তারা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলবে তারা আমরা হয়তো অনেকে মনে করব হয়তো আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে হয় তারা মানে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না তারা হয়তো নামাজ পড়বে না তারা সিয়াম পালন করবে না তারা হজ করবে না তারা জাকাত দিবে না কোরআন তেলাওয়াত করবে না মানে আমরা হয়তো এটা মনে করতে পারি যে এটা মনে হয় এই ধরনের লোক হবে না বরং এই বিশাল রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদের থেকে সতর্ক করার জন্য আমাদেরকে আরো স্পষ্ট করেছেন যে তোমরা হয়তো মনে করবে যে তারা এগুলো করবে না তারা ইবাদত গুলো করবে না তারা ইবাদত করেই মূলত এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই ফেতনা আমাদের লিপ্ত হবে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই কথাটি বলেছেন ইয়াফরা উন কোরআন তারা কোরআন তিলাবাদ করবে কোরআন থেকে কথা বলবে কোরআনের দলিল পেশ করার জন্য চেষ্টা করবে কিন্তু এই কোরআন তাদের কণ্ঠ নারী অতিক্রম করবে না তাদের অন্তরে যাবে না ভিতরের দিকে ঢুকবে না কোরআন থেকে তারা উপলব্ধি করতে পারবে না কোরআনের যে শিক্ষা মুসলিম উম্মার সালফি সালেহিন ওলামাইকে রাম গ্রহণ করেছেন সেই শিক্ষা তারা কোরআন থেকে নিবে না আজকে দেখুন না আপনার সুরা মায়েদার একটি আয়াত এর সামনে রেখে একদল লোক এভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে যে একটি আয়াতের মধ্যে কথা বলে দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীম মধ্যে ইরশাদ করেছেন আমান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজাল আল্লাহু ফা উলাইকুমুল কাফিরুন আমান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজাল আল্লাহু ফা উলাইকুমুল ফাসিকুন আমান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজাল আল্লাহু ফা উলাইকুমুল দালিমুন এই যে কোরআনে কারীমের বক্তব্য এই ঘোষণা এটাকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র একটা দিককেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে যে এর মাধ্যমে কিভাবে মুসলিম উম্মার একদল লোককে মানে কোন না কোন ভাবে কাফির সাব্যস্ত করা যায় কোন না কোন ভাবে প্রক্রিয়ায় তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় কেন আপনি এত চেষ্টা করছেন আপনাকে কে দায়িত্ব দিয়েছে তাদেরকে শুধুমাত্র কাফির সাব্যস্ত করার জন্য ফলে কোরআন তারা সত্যিকার অর্থে সালফে সালহীন যেভাবে বুঝেছেন সালফে সালহীন কোরআনে কেমন যে তাফসির করেছেন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা থেকে তারা অনেক দূরে সরে থাকবে 
বরং আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তাদের সম্পর্কে বলেন ইয়াম রুকুন আমিনা দিনই কামা ইয়াম রুকুস সামিনা রবিয়া তারা দিন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে বেরিয়ে যাবে যেমনি ভাবে দুনুত থেকে তীর বেরিয়ে গেল অর্থাৎ দিনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না বুদ্ধগণ আমরা হয়তো অনেকে মনে করতে পারি যে তারা নামাজ রোজা বাদ দেওয়ার কারণে দিন থেকে বেরিয়ে যাবে না তারা নামাজ রোজা সিয়াম হয় জাজ সব কিছুই তারা পালন করবে কিন্তু তারপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন বর্ণা করেছেন তাদের পরিচয় করে দিয়েছেন তাদের ঠিক যে পরিচয় রসুল্লাহাম করে দিয়েছেন আমরা সেই পরিচয়টুকু মূলত আজকের দিনে আজকের এই সময়ে ঠিক সেই পরিচয় তাদের পাবো আল্লাহ নবী সাল্লাহাম যে ওহির মাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছেন নবী সাল্লামের নব্বতের একটা দলিল এখানে রয়ে গেছে এখানে পাওয়া যায় যে নবী সাল্লাহাম ঠিক যেভাবে তাদের পরিচয় দিয়েছেন সেভাবে আজকে পাবো কি বলেছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম যে নবী সাল্লাহাম বলেন তাদের পরিচয় হচ্ছে কৌমুখী আখির জামান মানে শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায় তারা হাসবে বের হবে এমন এক সম্প্রদায় তাদের পরিচয় হচ্ছে এই স্নান বয়সের দিক থেকে তারা হবে তরুণ যুবক আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যারা এই খারেজিদের মানহাজ নিয়ে খারেজিদের কর্মনীতি নিয়ে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের মধ্যে আপনি একজন আলেম দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি দেখতে পাবেন না যার বিবেচনা শক্তি সত্যিকার অর্থে মানে পরিপক্ক হতে হয়েছে বয়স অন্তপক্ষে মানে পঞ্চাশ ষাট উদ্ধ হয়েছে একজন দেখতে পাবেন না সবার বয়স সর্বোচ্চ আপনি দেখতে পাবেন যে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এদের কি বলতো বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যেটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন একেবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মূলত সেটি হাদিসের মাধ্যমে যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই প্রমাণিত হয়েছে আহদাসুল ইসলাম তারা বয়সের দিক থেকে হচ্ছে তরুণ সোফাহুল আহলাম বিবেচনার দিক থেকে বুদ্ধির দিক থেকে সবচেয়ে নাদান মূর্খ একেবারেই মূর্খ বুদ্ধির অপরিপূর্ণতার কারণেই মূলত খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে মিসগাইড করা যায় খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে বিচ্ছুত করা যায় তাদেরকে একটু বক্তব্য দিলে উত্তেজিত হয়ে যায় কারণ টকবগে তরুণ যুবক যখন মানে উস্কানিমূলক বক্তব্য শুনে তখন সে মনে করে যে হ্যাঁ এটিই সবচেয়ে শুদ্ধ কথা এটিই সবচেয়ে উত্তম কথা এখন আস্তে করেই সে নিজের পথ থেকে যে পথে সে পরিচালিত হচ্ছিল সে সরল পথ থেকে সুন্দর পথ থেকে দিনের উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে বিচ্ছুত হয়ে অন্ধকার গলির দিকে চলে যাচ্ছে সোফা যে বক্তব্যগুলো আসতেছে অনেক গোছানো অনেক সাজানো বক্তব্য শুনলে যে কোনো লোক বলবে যে হ্যাঁ মাসা আল্লাহ এরাই যে বক্তব্য দিচ্ছে এটাই হচ্ছে হক কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ এই কথাই বলে দিয়েছেন যা করুন আমি মনে হচ্ছে যে বিশ্ব জগতের মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানে ব্যক্তির বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের এই কথাগুলো তাদের এই বক্তব্যগুলো তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তাদের এই সব কিছু লাই লাই রাহুম এগুলো তাদের কণ্ঠ নালী অতিক্রম করবে না তাদের ভিতরে যাচ্ছে না অন্তরের ভিতরে যাচ্ছে না এর অর্থ হচ্ছে মূলত তাদের এই বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্রমূলক এর মাধ্যমে ফেতনা সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাদের মতলব তারা এই ফেতনা সৃষ্টি করেই তাদের যেই উদ্দেশ্য রয়েছে সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য চেষ্টা করবে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাম সেই হাদি সেই কথাটি স্মরণ করে দিচ্ছেন ইয়াম রুকু নামিনা দিনে কামা ইয়াম রুকু সাহমিয়া তারা দিন থেকে এমনি ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনি ভাবে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে তারা দিন থেকে বেরিয়ে যাবে বন্ধু কোন এরপরেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে সতর্ক করেছেন আর একটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই সেটি হচ্ছে এই এদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে মারে কা বলেছেন মারেকা সম্প্রদায় যারা দিন থেকে বেরিয়ে যাবে দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক যাদের থাকবে না শুধু তাই কি বরং আজকে তাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও বিভিন্ন ধরনের লক্ষব উপাধি দিয়েছেন যে উপাধি মুসলিম উম্মার জানা থাকা উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসটির মধ্যে বলেন হাদিসটি মুখারি মুকুলাই প্রজাফিমান দিয়ে আল্লাহ তাকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন প্রশ্ন করলেন সাহাবি কুলতু এই কল্যাণের পরে এই ভালো অবস্থার পরে কি কোনো খারাপ অবস্থা আবার আসবে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ কেমতের আগের যে বিবরণ দিচ্ছিলেন এই বিবরণের সাহাবি প্রশ্ন করলেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম আপনি তো বললেন যে তারপর একটু অবস্থা ভালো হবে এরপরে কি হাল বাহাদিকে আল খাইর মিন সর এরপরে কি কোনো খারাপ কিছু হবে এরপরে কোনো খারাপ কিছু আমাদের জন্য আসবে মুসলিম উম্মা কি কোনো খারাপের মুখোমুখি হবে তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন কালা নাম রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন হ্যাঁ আসবে কারা আসবে সুন্দর কথা বলছে তাদের লক্ষ্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এরা হচ্ছে জাহান্নাম জাহান্নামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বানকারী জাহান নামের তরুণ গুলোর দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে আমরা হয়তো মনে করছি বা তাদের চাটুকারিতার মাধ্যমে তারা মনে হয় যেন হক কথা বলছে না এই হক কথার কোনো কারণ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট করে এরপরে বলেন মান বাহুম ইলাইহা কাজাফু হুফিহা যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদের বক্তব্যে সাড়া দিবে তাদের বক্তব্য শুনে এর অনুসরণ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন কাজাফু হুফিহা তারা তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করে দেবে জাহান নামে পড়ে যাবে কারণ এই যে জাহান নামের রাস্তা তাদের আহ্বান তাদের এই দাওয়াত দাওয়াত আল্লাহ নয় দাওয়াত আল্লাহ রাসুল নয় আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আহ্বান নয় আদ্দাহত ইসলাম নয় ইসলামের দিকে আহ্বান নয় বরং এটি হচ্ছে আদ্দাহত আবু আবি জাহান নাম জাহান নামের দিকে তারা মানুষদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছে জাহান নামের দিকে তারা আহ্বান করে যাচ্ছে বন্ধুগণ এরপরে যে হাদিসটি আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব এরপরে আমরা ফেতনা সম্পর্কে আর কথা বলবো না কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে আমরা এই ফেতনা থেকে আমি বলেছি কিভাবে আমরা কোন পদ্ধতিতে মূলত এই ফেতনা থেকে আমরা নিজেরা দূরে থাকার জন্য চেষ্টা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দুটি হাদিস সেখানে আপনাদেরকে বলে দিতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি সহি মুসলিম বুখারির মধ্যে ছত্রিশশো এক নম্বর হাদিস ইমাম মুসলিম রহমতুল আলাই সহি মুসলিমের মধ্যে এটি দুই হাজার আটশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস সেটা কোন ফি থেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অচিরেই ফেতনা আসবে এই ফেতনার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কনফার্ম করে গেছেন সুতরাং বন্ধুগণ ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার মানে যতই চেষ্টা করুন না কেন ফেতনার মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু মুখোমুখি হয় ফেতনা থেকে সতর্ক হতে হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন আল কাহ ফি হাইম যে ফেতনা থেকে দূরে বসে থাকবে ফেতনা এর কাছেও যাবে না আল কায়দু ফি হ্যা যে ফেতনা থেকে পুরাই মানে বিরত থাকবে দূরে বসে থাকবে খাইরুন সে হচ্ছে উত্তম মিনাল কায়েম ওই ব্যক্তি থেকে যে ব্যক্তি ফেতনা কাছে গিয়েছে ফেতনার সাথে কাছে গিয়েছে কাছে যাওয়ার দরকার নেই এই সমস্ত ফেতনা যেগুলো আজকে আমাদের সামনে আসছে সেগুলো থেকে যত বেশি আপনি দূরে থাকতে পারেন আপনি যত বেশি আপনি যখনই শুনবেন এই ধরনের বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আসতেছে আপনি সতর্ক হয়ে যাবেন না এই বক্তব্য শোনার কোনো সুযোগ নেই বরং এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন ওয়ালকা ই মুফি হ্যা খাই রুমিনাল মাসি আর যে ব্যক্তি ওই ফেতনাতে গিয়ে মানে সেখানে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে যেমন আজকে যে ফুটবল খেলা দেখে দর্শক আছে না মানে যে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে কাই তার সে উত্তম খাই রুমিনাল মাসি ওই ব্যক্তি সে যে ব্যক্তি ফেতনাবাদ যারা আছে ওই তাদের দর্শকদের সাথে মানে ঘুরাফেরা করছে চলাফেরা করছে তাদের সাথে চলাফেরা করা যায় যাবে না তাদের সাথে চলাফেরাও করা যাবে না কারণ তাহলে তারা আপনাকে বিচ্ছুত করে ফেলবে আপনি বুঝতে পারবেন না তাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আপনি পড়ে যাবেন কারণ মুসলিম উম্মার সাধারণ মানুষগুলো এই গভীর বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এভাবে সেভাবে তাদেরকে বিচ্ছুত করার জন্য চেষ্টা করবে ফলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একেবারে স্পষ্ট করে কিভাবে আমরা এই ফেতনা থেকে রক্ষা পাবো সেটি বলে দিয়েছেন এরপরে রসুল্লাহ বলেন আর যে ব্যক্তি ফেতনার সাথে চলাফেরা করে উঠা বসা করছে সে উত্তম খাই রুমিনা সাই যে ফেতনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তার যে ব্যক্তি সম্পৃক্ত হয়েছে সে নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আরো সতর্ক করলেন কিভাবে তিনি বলেন ওমা ইউসিফ লেহা যে চোখ তুলে এই ফেতনার দিকে তাকাবে একটু চোখ তুলে তাকাবে যেমন আপনি কোনো অপরাধ দেখলে যখন চোখ তুলে তাকান তখন সেখানে আপনি সাক্ষী হয়ে যান অপরাধের সাক্ষী হয়ে যান ঠিক অনুরূপভাবে আপনি যেই ব্যক্তি চোখ তুলে ওই ফেতনার দিকে তাকাবে 
রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তার শেফ ওই ফেতনা তাকে ধ্বংস করে দিবে ফেতনা এত ভয়ঙ্কর যে শেষ পর্যন্ত মানে সে ফেতনার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওমান ওজান সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর থেকে কোনো আশ্রয় পাবে কোন ধরনের এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনো মুক্তির সুযোগ পাবে ফালিয়াহি এর মাধ্যমে সে যেন আশ্রয় গ্রহণ করে এই ফেতনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে রসুল্লাহ সাল্লাম ফেতনার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বলেছেন আমরা ফেতনার ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয় তাই আমরা এত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না শুধু আমি একটু বলতে চাই এই ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় তবারানিয়ের হাদিসের মধ্যে আবু মার বাহির আদি আল্লাহ তালা থেকে বলিত হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে সেই ব্যক্তি এই ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি এই ফেতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এলমের মাধ্যমে জীবন্ত করতে পেরেছে আইন সমৃদ্ধ যে ব্যক্তি হতে পেরেছে এলমের মাধ্যমে যে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে তাই বন্ধুগণ ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মূলত আমাদেরকে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই বিষয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে